I am a Jew born in Nazi-occupied France. At that time, a spiritual plague was still sweeping throughout the Western world. It produced the Holocaust. The Holocaust that mutilated my family, burned my roots, wiped out one-third of my people. This was my mother's family in Poland before the war. They killed her mother, her younger brother, her sister, her brother-in-law, her little niece. And yet, my parents and I, and many others, were sheltered in a village in the mountains of France. I returned there to find out why. In the beginning, a few Jews made their way to this tiny corner of the world. And the peasants and villagers of the area took in the Jews who came. And the Jews kept coming. And the people of Le Chambon kept taking them in. Individuals, couples, families. The children, the elderly, people of all ages. Those who could pay and those who couldn't. Jews without accents and Jews with accents. Doctors and merchants and intellectuals and homemakers. From Paris and Warsaw and Vienna and Prague. It's on a train very much like this one that my parents arrived in Le Chambon sur Lignon in the fall of 1943. A friend had steered them here and they rented a room in a farmhouse with some peasants named Roche. Not much is left of the farm. My mother was pregnant, and on March 25, 1944, a Jewish baby had the good fortune to see the light of day in a place on earth uniquely committed to a survival. The Nazis had proclaimed a thousand-year Reich and appeared triumphant. But for the people of Le Chambon, that was beside the point. Here, at one time or another, in the course of four long years and throughout the area, some 5,000 Jews found shelter among some 5,000 Christians. Jews who were there, remember. I would say that they were the most the plus solid of the terre. J'ai une très bonne impression de peuple chambonnais. C'était un élan de solidarité vraiment extraordinaire qu'on ne pouvait pas imaginer seulement. Nous serions peut-être plus là dans un autre pays. Non seulement on était reçu en acceptant nos différences, ce qui est à peu près le maximum de ce qu'un juif peut demander et demande à la communauté dans laquelle il vit, mais là, il y avait un sentiment affectueux. Je serais toujours ému en pensant à ces gens-là. Une atmosphère de paix. On ne demandait pas d'explication. De, de Personne ne demandait rien. Les gens qui venaient ici, on ne pouvait leur rendre service. Mais vous saviez que vous courriez quand même quelques risques à abriter des Juifs à l'époque. Au, dé, si au début, pas tellement. Mais puis, vers la fin, bien sûr, que ça commençait bien à... À devenir dangereux. À dangereux, mais enfin. Mais vous les avez gardés quand même Ah oh, oui. Pourquoi Je ne sais pas. Je suis même Elle ça. était habituée. In 1940, France fell to the Nazis in less than six weeks. The Germans divided the country in two and occupied the northern half. In the southern zone, also known as the Free Zone, France had a new leader, Marshal Philippe Pétain, the venerated 84-year-old hero of World War I. 
From his new capital in the town of Vichy, Pétain urged collaboration with the Nazi occupiers. The existence of the Vichy government was a convenient arrangement for the Nazis, and the French were allowed to continue administering all of France. Coming to power, Marshal Pétain signed the first decree defining Jews under French law and banning them from holding public office or working in the mass media. Soon there would be an ever-growing number of restrictions on a Jew's right to earn a living, get an education, own property, travel. Throughout the century in the rise of European anti-Semitism, many European Jews had fled to Paris. By 1940, nearly half of France's 300,000 Jews were foreign-born. The Western world, including the United States, had slammed its doors on the threatened Jews. France, a traditional land of asylum, had been the last refuge. The Vichy government ordered foreign Jews into numerous and dreadful French-run internment camps. This was Gurs, one of the worst, originally built for refugees from the Spanish Civil War. Most of these camps were in the unoccupied southern zone. Roundups began in broad daylight in 1941 in the streets of Paris. It was French police who performed these roundups. The French camps were not extermination camps and you could sometimes get Jews out. But 3,000 Jews died in these camps, even before the day came when the Nazis began what they called the resettlement of the Jews in the East. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes. Les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Venez à moi avec confiance. Elsewhere in occupied Europe, Nazi Germany had to impose henchmen to implement its policies. Only in France did a local government choose to join in these policies while retaining considerable public support. Le Chambon, less than 40 miles away, was in the initially unoccupied southern zone, 350 miles south of Paris. The village was part of an isolated plateau nestled in the mountains of south-central France. This was a poor farming community, used to struggling through long and rugged winters. These were hill people, used to centuries of perseverance as a religious minority. At the time of World War II, most of the peasants and villages of the area were the descendants of Huguenots, the first Protestants in Catholic France. Once, because of their beliefs, their temples had been destroyed, their rights abolished, their men deported to slave on galleys, their women interned in towers, where they scratched messages for future generations. Resist. Once, itinerant preachers had risked their lives reading psalms from the Old Testament and identifying with the biblical journey to the Promised Land. This period is known in Huguenot history as the Desert. It lasted for a hundred years. While many Huguenots fled abroad, the people here clung to their land and their beliefs. The old-timers of Le Chambon would get together periodically to chat and play cards. 
They still remembered this old hymn to their ancestors. For the people of Le Chambon, the memory of their past was the very key to survival. Nothing that occurred here during the war years was to seem entirely unfamiliar. And in every challenge, there would be an echo of their forefathers' struggle and faith. Joseph Atlas was a young Polish Jew living in France. À l'âge de 14 ans, je me suis brusquement retrouvé encadré par deux gendarmes français et mis au camp de Gurs sans avoir compris le pourquoi de la chose. Au bout de quelques longs mois, j'ai été brusquement transporté au chambon sur lignon sans avoir compris pourquoi on m'amenait au chambon sur lignon Je me suis brusquement retrouvé dans une petite maison entourée d'arbres, dans un village que je ne connaissais pas. Ce qu'il y avait de remarquable au chambon sur lignon c'est que personne, pendant quatre ou cinq ans, m'a posé une question. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas juif J'étais un petit réfugié d'origine polonaise, étranger, protégé par une communauté protestante. Hilda Hillebrand was a German Jew, married since 1933 to Jean Hillebrand, a German Protestant. They arrived in Le Chambon after two and a half years in France's internment camps. Ils ont vraiment fait, ils ont risqué leur vie. Ils ont risqué ils leur vie. caché dans caché. leur ferme. Mm. Ils savaient bien le gendarme et ils ont passé autour. Ils ont nous présenté des comparants, des cousins et des cousines. Ils ont été en grand danger comme nous, vraiment. Mais ils ont risqué tout. Et vous aviez des accents Ça ah, devait être très plus. reconnaissable. Comme aujourd'hui Vous savez hein. comment on a fait Parce que quand on est, euh, on est caché chez les paysans, il y a des voisins qui venaient. Hein. Alors moi, je dis, je vais monter, je vais faire le lit. Vous comprenez, je ne restais pas dans la pièce. Parce que quand je parle, j'ai mon, mon accent. Hein. Alors j'ai monté là-haut exprès pour ne pas rester, mettre en danger. Hein. Mais ils ont des charmants, ces personnes-là. Vraiment, j'en dis. On est retourné pas longtemps. Même. Écoutez, c'est des parents pour nous. Nous sommes chez nous. Ah oui, 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 vraiment formidable. Ça, rien à dire. Hein. Ils sont risqués leur vie. At the turn of the century, Le Chambon had welcomed sickly working class children from the nearby cities. In the 30s, the village had taken in refugees from the Spanish Civil War. In 1940, Madame Barreau was running a pension, a boarding home, for school children and summer visitors. But guests in need were never turned away. During the next four years, there would be many guests in need. Ça s'est fait tellement naturellement, on ne comprend pas qu'on fasse tant d'histoires autour. Ça s'est fait tout simplement. Moi, j'en avais pas tellement. J'en avais qu'en transit en général. Ils arrivaient à les faire minuit, une heure du matin, les trains n'étaient pas normaux du tout. Ils dormaient par terre, ils dormaient comme ils pouvaient, s'ils ne pouvaient pas autrement. Nous avons tous les deux souvent donné notre fille quand il n'y avait pas autre chose, quand il n'y avait plus rien, plus rien. J'ai aidé simplement parce qu'il avait besoin d'être aidé. Cet accueil venait beaucoup de, de ce que les gens croyaient encore en quelque chose. Dans la Bible, il est écrit de donner à manger à celui qui a faim, de visiter celui qui est malade. C'est une chose normale. As in the days of the desert, during the Nazi occupation, the area found the spiritual leaders it needed and deserved. In 1934, 
Le Chambon had hired an independent-minded pastor, determined to bear Christian witness. The late André Trocmé was a conscientious objector, whose pacifist views had been extremely unpopular throughout France and within France's tiny Protestant community. André and Magda Trocmé, cosmopolitan city people, had found themselves relegated to this rather sleepy backwater parish. Just before the war, the Trocmés founded Le Chambon's first secondary school. And Trocmé brought in Pastor Edouard Thais, a fellow pacifist, to run the school and serve as assistant pastor. Both Trocmé and Thais had a tremendous impact on all of us. Leslie Maber, an Englishwoman, moved to Le Chambon before the war. She was a school teacher there for 30 years. During the first year of the war, well, the only year, really, of the war, 1939-1940, they were very unpopular. They were a minority of two, saying that we shouldn't fight the Germans. And after the collapse of France, they were again a minority of two, saying we mustn't collaborate with the Germans. And they just went on their steadfast way. And people listened, people in the Chambon listened to what they had to say and found that they agreed with them. Pastor Edouard Thais, assistant pastor of Le Chambon during the war. Au moment de l'armistice, le professeur de droit, en même temps député de Lyon, André Philippe, est venu au Chambon sur Lignon et il a dit répéter ce que Pétain appelle l'armistice dans l'honneur, c'est l'armistice dans le déshonneur, parce qu'en même temps, il a signé un accord avec Hitler promettant de renvoyer en Allemagne tous les réfugiés que les Allemands réclameraient. Là, Alors, au Chambon, on s'est répété, le... c'est l'armistice dans le déshonneur. Et on... Le gouvernement Pétain, on, a, on le considérait comme un rien du tout. <coughs> France signed the armistice with Nazi Germany on June 22nd, 1940. The next day was a Sunday. And that morning, during services, the two pastors conveyed their position to their congregation. The text of this historic document survives. Pastor Trocmé's daughter repeats the words of people who practiced what they preached. The duty of Christians is to resist the violence that will be brought to bear on their consciences through the weapons of the Spirit. We will resist whenever our adversaries will demand of us obedience contrary to the orders of the Gospel. We will do so without fear, but also without pride and without hate. Magda Trocmé, widow of the pastor of Le Chambon during the war. If we have not obeyed to Pétain, and if we have not cru to what the Germans said, it is not because we were more malin than the others, it is simply that we had a different past. I came to Italy and I had assisted to the rise of fascism. My husband was half German, my mother was German, and we had German parents, we had been in Germany often, and we had seen the development of the tolerance. So you have understood that all this, not only from the point of view of the Christian, but also from the point of view of our origins. Pastor Trocmé was also a Christian woman, but she was also a Christian woman. She was also a Christian woman. She was also a Christian woman. Nellie Trocmé Hewitt, the Trocmé's daughter, remembered her parents during the war years in Le Chambon. This background they had just gave them the support and the, the richness of thought and character needed to implement the immense task that slowly built up around them and which they had to accomplish. They couldn't give up. You don't give up in situations like that. You can't give up. We had quand même une préparation, si vous voulez. Et le village avait une préparation avec leur histoire des, des Huguenots. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des By the spring of 1942, plans for the so-called final solution of the Jewish question were in effect. And during a visit to Paris, SS General Heydrich eased the way for large-scale deportations of Jews from France. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hilaire, secrétaire général à l'administration. 
M. Heydrich a également pris contact avec M. Darquier de Pellepoix, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brino. Mass arrests and mass deportations began in the summer of 1942. Disappointed with the results of the roundups in Paris, the Germans put pressure on the French government to help them fill up the death trains. Marshal Pétain and Prime Minister Pierre Laval agreed to deliver Jews, foreign Jews especially, but soon French Jews as well. Laval even volunteered that it was better not to separate the families and turned over Jewish children, whom the Germans had not yet asked for. The French policies of cooperation did not go unrewarded, and Marshal Pétain visited railroad stations to greet returning French prisoners of war. An American relief worker smuggled a camera into the internment camp of Rivesalt in unoccupied southern France. He took these pictures of the beginning of a deportation to the north and then to Auschwitz. In all, France was to contribute more than 76,000 Jews, including 11,000 children, to the nearly 6 million European Jews tortured and murdered by the Nazis. While the world stood by, Forty years later, Peter Feigl, an American businessman, returned to Le Chambon. He first came here as a 14-year-old, at a time when the rest of his family, Jewish refugees from Germany, were being deported to their death. During the war, there was all the apprehension of the unknown, of uh, having been uh, separated shortly before then from my parents and uh, not knowing what, what was awaiting me at the next bend in the road. It was all quite scary then. After his parents had been arrested, Feigl had been rescued by Quaker and Jewish relief groups and brought to a children's home funded by American organizations. He was later smuggled across the border into Switzerland and took with him these mementos from his stay in Le Grillon. The friendship that I made with these fellow refugees there somehow meant enough to me to have kept those pictures despite very specific instructions not to carry anything on us. And I even went so far, very foolishly in retrospect, I went so far as to write down on the back of the photograph the real last name of the person, as well as the false name or the assumed name that they received at Le Chambon. Had I been caught with these photographs, that would have been curtains for me as well as for the other people involved. In a way, if you will, this is a sort of a homecoming. Brings back a, a flood of memories, many of them pleasant, many of them unpleasant. gratitude, uh, a gratitude that I can appreciate today and that I wasn't even aware of uh, when I was 14. Robert and Henriette Bloch, French Jews of Lyon, 75 miles away, 
regularly visited the Roussel family of Le Chambon. Like other French Jews who arrived in Le Chambon at the beginning, the blocks had mainly been escaping the hardships of city life during the occupation. Le Chambon was used to receiving visitors during the summer months. And in this time of severe rationing, in the country, you could always find food on the black market. Je reconnais avec le recul que j'ai vécu, comment dirais-je, presque comme un idiot de ne pas changer ma façon de vivre ni mon nom. J'ai vécu avec des amis non juifs et il n'y a jamais eu de problème juif. Étant jeune, ça n'a pas existé dans ma tête et je ne pouvais pas imaginer ce qui allait nous arriver avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Nous, Français, non, vraiment. As the danger grew obvious, Madame Roussel and her family offered shelter to the Bloch family. The Roussels were Catholics, then a tiny minority in Le Chambon. But enfin, il faut bien comprendre que si le pays est resté dans le calme, sans dénonciation, sans, sans histoire, c'est que tout le monde a eu la même attitude pour en finir, avec pas les mêmes emplois, si vous voulez. On se sentait tous concernés quand même dans cette histoire. Il n'y avait pas quand même que les Juifs. La France, en 1940, les Allemands sont rentrés, bien nous, on était bien tous menacés. Il fallait donc faire euh, être unis. Mais je pense que c'était confus, ça c'était pas du tout... On n'avait pas de théorie, par exemple. Ça se faisait tout seul. Madeleine Dreyfus, a French Jew, joined Lozé, a Jewish organization committed to rescuing Jewish children. She would make the rounds of the farms on the Protestant plateau, looking for hiding places for these children. Later deported herself, she survived Bergen-Belsen concentration camp. Les fermiers savaient que c'était des enfants juifs, mais on ne le leur disait pas. C'était une manière de les protéger que de ne pas leur dire ce sont des enfants juifs. Les petits se plaçaient plus facilement parce que les petits c'est gentil, parce que les petits ça ne mange pas beaucoup, parce que les petits ça ne répond pas. Et on avait toujours du beaucoup plus de mal à placer des grands. Et je me rappelle un couple qui s'appelait Courtial. Euh, je crains bien qu'ils ne soient plus vivants maintenant parce qu'ils étaient déjà âgés. Et il me restait sur les bras deux gosses de 14 ans. Et personne n'en voulait parce que c'est... Oh, ça répond, vous savez, Madame Réfus, non, c'est pas commode, ça mange, euh, bon. Et je me... Enfin, je me vois encore disant, écoutez, Monsieur Courtial, la vérité, c'est que ce sont deux enfants juifs et qu'on recherche, et ça c'était la vérité, qu'on recherche leurs parents, etc. Et dit, oh, mais il fallait le dire plus tôt. Alors bon, ils ont pris mes deux gosses. The Jewish refugees and other refugees, but especially the Jewish the ones we had most, they could go to a farm, knock at the door, and be received and kept. Now, it was not the danger that the farmers would most have thought of, I'm sure, but the fact that they were poor, there are small farms here, and it meant sharing their daily bread. It meant giving food that otherwise they could have sold. They lived very near to the bone, very, very simply. Madame Dreyfus, vous avez conservé un document exceptionnel de cette époque. <laughs> Je dois dire à ma grande honte. <laughs> j'ai ce que vous parlez de ce carnet. Ce carnet que, que j'ai retrouvé après la guerre et ce carnet sur lequel je notais des choses. Je notais obli obligatoirement parce que ces gosses que je plaçais à droite et à gauche, je ne pouvais pas me rappeler euh, du tout. Il y avait ce que je devais apporter au prochain voyage. Linge, ticket de pain... Vous savez, les, les, ces fermiers nous demandaient des très petites sommes. Euh, 500 francs de pension pour un gosse, c'était bon marché. Ils n'en faisaient à coup sûr pas un bénéfice. Il y avait la liste des fermiers qui nous avaient demandé à prendre des enfants. Il y avait de quoi arrêter toute une population. Hein. Voilà, je retrouve les Marion à la Suchet, à Rochette à la Suchet, à Fournier à la Souche, Véron à Romière, les Rousset au Robert, Vala au Robert, les Roustins à la Riande, Mondon à la Under the leadership of Pasteur André Trocmé, 
The village of Le chambon sur lignon was the nerve center and the symbol of the spiritual resistance of the area. But refugees were sheltered throughout this Protestant enclave, which stretched a dozen miles around Le Chambon in all directions and encompassed a dozen parishes. The Protestant temples of the area and their pastors all played key roles in what happened here. But throughout the plateau and in Le Chambon itself, the conspiracy of goodness that developed was, in important respects, both individualistic and unspoken. It was, above all, a matter of one's own conscience. Magda Trocmi, widow of the pastor of Le Chambon during the war. S'il y avait une organisation, ça aurait été raté, voyons. On ne va pas écrire sur des petits papiers, aujourd'hui on fera ça, demain on fera ça. À mesure que les difficultés se présentaient, chacun dans son coin faisait ce qu'il voyait. Nous ne savions pas tout ce qui se passait dans les maisons. Et les gens ne savaient pas ce que nous faisions. Sûr, mon mari a eu une grande influence, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il était au courant de tout. C'était un, un consensus général. A few outsiders, too, joined in the consensus. Le Chambon already had many children's homes. It now became a village of children. A Swiss relief agency for children successively set up three new homes in or near Le Chambon. At least a quarter of the children were Jewish, while others were being spared the food shortages and bombing raids of war-torn France. In La Gaspi, the first of these homes, most of the boarders were foreign Jews, many of whom had been gotten out of France's internment camps in the nick of time. Under the direction of Auguste Bonny, a Swiss schoolteacher and conscientious objector, the three Swiss homes in Le Chambon became havens of song and study, peace and solidarity. Throughout occupied Europe, the Holocaust raged. Here, Jewish and other refugee students swelled the enrollment at Le Chambon's new private secondary school, soon known as the Collège Sivnol. There had been 18 students when the school had opened its doors in 1938. By 1943, there would be over 350. It was an experimental school, Protestant, but inspired by internationalist and pacifist principles. There was no school building at first, and classes were held in a dozen pensions throughout the community, with either the students or the teachers traipsing from one makeshift classroom to another. The school's faculty included prominent professors from Paris, several of them Jewish. Among the many Jewish students, the young refugee from Poland, Joseph Atlas. Je suis parti pratiquement sans connaissance scolaire. Et j'ai abouti au bac mathématique. Dans ma classe, il y avait, je dirais, 20 à 30 de Juifs. C'était un sujet dont on ne parlait pas. On savait que quelqu'un était Juif plus par son nom, tel que Dreyfus, Meyer, Brissac, que autre chose. Many young Jews joined the various Boy Scout and Girl Scout troops that flourished in the village and participated in the rescue effort. They didn't blend in. They were obviously foreigners. But the presence of foreigners didn't seem to affect uh, us, the young people. Um, they didn't blend in that they were noticed as foreigners and we knew they were probably Jewish. Uh, but they uh, were part of the community and part of the school, just as we were. Among the French relief groups active in Le Chambon was the CIMAD, a determined new organization of young Protestants, mainly women, which had been formed to help France's refugees. While doing volunteer work in the internment camps, 
the CIMAD was able to obtain the release of a group of refugees and set them up in a pension near Le Chambon, the Coteau Fleury, or Flowery Hill. Other refugees followed. As in American slavery days, an underground railroad was soon put into operation, with the Coteau Fleury also becoming the starting point for the CIMAD's busy escape route leading to neutral Switzerland, 200 miles away. Forty years later, Pasteur Marc de Nadil, one of the CIMAD's relief workers in Le Chambon, revisited the Coteau Fleury. Ça correspond à votre souvenir, M. de Nadil Je ne sais plus très bien, vous voyez, ce qui correspond à mon souvenir, c'est ce qui n'existe pas, ou tout à fait au bout, là-bas. Il y avait une terrasse, me semble-t-il, assez importante, et où on, on se réunissait, là, on, on, quand il faisait beau temps, ou voilà, le soir, on parlait de la vie, on parlait avec ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Ils parlaient de leurs malheurs, de leurs craintes, de leurs espérances. Et puis alors le soir, ben, on avait le culte ensemble. Bon, C'était difficile parce qu'il y avait une, presque une majorité d'Israélites. Alors moi, comme pasteur protestant, j'essayais de ne choquer personne. Alors on lisait des textes de l'Ancien Testament, on chantait les psaumes. Les Juifs se sentaient proches de nous parce que nous avions l'Ancien Testament et nous nous sentons proches d'eux parce que c'était les hommes de l'Ancien Testament. Les prophètes, les... c'est pour le protestant, ce sont les gens qui nourrissent sa foi et sa conduite. Et là, c'était très net dans le... dans le combat contre le nazisme. Un dimanche où nous nous trouvions au culte, à Tens, le pasteur est venu taper à la porte et il a dit « Trois anciens testaments sont arrivés. » Et nous savions que les anciens testaments, c'était des juifs. Et un vieux frère s'est levé, un vieux chrétien, et il a dit « Je les prends. » Et il les a emmenés chez lui dans une ferme au milieu des prés et les a cachés. Among the most welcoming to the Jews, were the area's independent Protestants who did not recognize the authority of the clergy and sought to live as best they could, according to scripture. One third of the population belonged to these groups, including Marie Brot. For you, it was human beings, these Jews who asked for help, but it was also Jews. But it was Jews, of course. That was important. Yes, it was very important. And even if they didn't accept it, n'acceptaient peut-être pas vraiment l'Évangile, ça c'est sûr, ils restaient peut-être bien juifs ou peut-être pas grand-chose, eh bien nous le faisions quand même, parce que c'était le peuple de Dieu. C'était ça qui comptait. Marie et Léon Brot themselves found food and shelter for a stream of refugees. Votre foi est vaine si vous n'avez pas des œuvres qui suivent. Mange et bois et rassasie-toi si tu ne donnes rien à ton frère. Bien. Tu es un pauvre malheureux. Du reste, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le prochain est dans la rue. Ne faisons pas comme le prêtre, le sacrificateur qui a passé outre et qui a laissé l'homme qui était tombé entre les mains des voleurs. Voilà. Et vraiment, le juif était entre les mains des voleurs. Le Vichy gouvernement a appointed a cabinet level minister for youth. Monsieur Lamiran, ministre de la jeunesse. Georges Lamiran, who traveled throughout France addressing large audiences of young people. The Maréchal, at several times, has already told you what he heard by the social revolution. He has the desire, passionate, he has the farouche desire to bring more joy in France, more joy in asking everyone. By August 1942, there was probably no community in France more defiantly opposed to the Vichy government than Le Chambon sur Lignon. And in August 1942, it was to Le Chambon of all places, that the Vichy government proceeded to send Minister for Youth, Georges Lamiran. On m'avait dit, c'est protestant, et c'est très protestant. Vous ne saviez pas qu'il y avait des Juifs réfugiés au Chambon Non, je ne savais pas encore. Et que le village était donné presque déjà comme mission d'abriter les Juifs contre... Non, je n'en savais rien, mais je l'ai appris quand je suis venu. The village ignored the government delegation 
as it made its way through empty streets. Standing next to the Vichy official whose responsibilities encompassed the area of Le Chambon, Lamirant gave a brief speech in the sports field, near the cemetery. He finished with the usual cry of long live Marshal Pétain. The dead silence that followed was interrupted when a Salvation Army official responded with the cry, Long live Jesus Christ. And the village's position was spelled out later that day when a group of Le Chambeau's young people approached the Minister for Youth and handed him a letter, which they asked him to read immediately. The letter referred to the roundups of Jews in Paris a few weeks earlier by French police then went on to indicate that the young people of Le Chambon refused to make distinctions between Jews and non-Jews and would seek to hide any Jews the French government attempted to identify or deport. Quelqu'un de sympathique d'ailleurs, très énergique, euh, c'est à lui qu'il faut vous adresser. And this was not the only time that the people of Le Chambon communicated their state of mind to the Vichy officials. As the Vichy minister recalled, the pastor had insisted that he attend services. C'était la première fois de ma vie que je pénétrais dans un temple protestant. Et le cher pasteur m'a mis sous les yeux son livre de cantiques en me demandant de chanter ce que j'ai essayé de faire parce que je chante très mal. Mais enfin, je me suis mis à l'unisson. Among the people making a point of attending services that day, Marie Brotte. Il y a eu un très bon moment. Le temple était plein. Et quand ils nous ont dit de chanter la sévenole, c'est-à-dire ce cantique des persécutés, dans quel granit ou mes ne fut taillé ce peuple vainqueur, nous l'avons chanté. Et je disais que si on nous avait fait aligner euh, contre la muraille, nous étions prêts à recevoir la mitraillette. Alors il n'était pas très content, ce préfet avec ses galons et M. Lamirant, il n'était pas très content. Mais nous l'avons fait et ils se sont en allés un peu, comme on dit, un peu en chien battu. Et quant à la, comment dirais-je, aux Juifs qui se trouvaient là, j'ai trouvé ça très bien. Et alors je peux même vous dire une chose, c'est que quand je, quand je suis parti, que j'ai serré, suivant ma coutume, la main à un, à un grand nombre de jeunes étant là, Je n'ai pas eu de mal à distinguer quels étaient ceux d'entre eux qui étaient israélites. Et je le dis euh, sans aucun orgueil, euh, mais je leur ai serré la main avec particulièrement de chaleur. Monsieur Lamiran, moi-même je suis juif. Il y a 80 000 juifs de France environ qui ont été pris par les Allemands ou remis entre les mains des Allemands par la police française, la gendarmerie française, l'administration française, suivant les instructions données par des collègues à vous, qu'est-ce que vous dites maintenant aux familles de toutes ces personnes Alors là, je me permets de rectifier. Moi, je n'ai donné aucune consigne dans ce sens-là. Je ne parle facile. pas de vos collègues immédiats, je parle oui. du gouvernement dont vous faisiez partie. Ah oui, on ça alors. Ça, euh... Au moment où vous vous êtes rendu au Chambon, il y avait déjà une vingtaine de convois qui était parti vers l'est, comme on ça, disait, ça, 20 000 savais, personnes. Je n'en savais rien, c'est horrible, mais je n'en savais rien, voyez-vous. Si je l'avais su, euh, j'aurais probablement eu au chambon même, j'aurais n'aurais pas hésité à aborder le problème. Euh, c'était pas de remarquer à moi le faire en principe, c'était au préfet, enfin, j'aurais fait quand même, ça pas de doute. Donc je vous le disais, moi j'ai beaucoup d'amis juifs. A few weeks after the visit by the Vichy officials, the peace of Le Chambon was interrupted one Saturday afternoon by the sudden arrival of French police, with empty buses. Pastor Trocmé was instructed to provide a list of the Jews living in Le Chambon and to ask them to come in to register at City Hall. Though threatened with arrest, Trocmé flatly refused, saying that it was not the role of the shepherd to denounce his flock. 
A poster went up warning that anyone harboring foreigners without declaring them would be subject to heavy fines and arrest. But this letter reported that although Vichy authorities had also threatened Le Chambon with reduction of its food rations, resistance continues. There had been special concern at the Couteau Fleury, the Simad home for refugees from the internment camps. Here were gathered together many foreign Jews known by name to the French authorities. C'est un lieutenant qui se montre, pas très fier de lui, pas très content. Alors je lui dis, écoutez, rien à cacher, mais moi c'est ici, c'est pas une prison, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Alors ils viennent et puis ils commencent à faire le, le tour des, des chambres. La première, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne nulle part. Toute la population avait prévu des lieux de repli. Alors, on va voir Madame Bormann. Madame Bormann, elle disait qu'elle était apparentée au, au Bormann, le chef nazi. Alors, elle était restée dans sa chambre. Et elle me disait, bah, elle ne peut pas aller sur la liste. Quand on entre dans la chambre, elle était en train de se tordre dans une crise d'épilepsie extraordinaire, mais vraiment parfaitement réussie. J'ai dit, vous voyez dans quel état elle était. Les gendarmes me disent, oh, elle est malade, et on va appeler le docteur, il n'y a pas de problème, on peut appeler une malade. Alors elle, euh, le docteur vient, il fait sa, une constatation, il dit, vous êtes intransportable, il n'y a pas de problème. Et les gendarmes avaient l'air d'être tout à fait soulagés. Oh, oui, oh, oui. D'ailleurs, l'un d'eux m'a dit ensuite, il me disait, oui, oh, moi j'arrive de là-bas, vous savez, c'est épouvantable. Ce qu'on nous fait faire, moi je, je commence, ça me rend fou. Elsewhere in the so-called free zone, 10,000 Jews were rounded up that summer by the French police and handed over to the Germans for deportation. In the area of Le Chambon, the Vichy gendarmes lingered for three weeks. Long enough, perhaps, to lose all willingness to perform their dirty job. They captured one Austrian half-Jew, who was later released. At first, Le Chambon's defiance had been of its own government. But in November 1942, after the Allies landed in North Africa, the German army swept across France's demarcation line and occupied the southern zone. The people of the area of Le Chambon and their Jewish friends were now directly under the Nazi swastika. By that time, the Free French Resistance Movement had begun to spread within France. It took root 30 miles from the German headquarters for the district. While gearing up for the anticipated battle of liberation, the resistance was careful not to provoke any tragic reprisals. Pierre Fayol, a French Jew, became one of the leaders of the French resistance in the district of Haute-Loire. Comme ma femme a recherché un endroit où je pouvais aller quand la Gestapo me recherchait, elle est allée dans une ferme en leur disant Mais où mon mari peut-il aller Ils ont dit bah, Qu'ils viennent ici, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, c'était énorme pour nous. Si vous voulez, tout le monde participait. Autrement dit, nous savions, il y avait deux ou trois exceptions qu'on qu appelait les, les collaborateurs, mais enfin, c'était des collaborateurs pas très méchants, parce que s'ils avaient été méchants, ça serait passé beaucoup plus mal. The area of Le Chambon also harbored distinct groups of Jewish freedom fighters, whose ranks swelled on weekends as young people gathered together and learned to handle rifles from refugee veterans of the Spanish Civil War. A Lithuanian Jew played a key role in organizing this resistance, running a network which brought many Jews to the area. He later participated with his unit in the battle for liberation. In the woods of Le Chambon during the Nazi occupation, you could hear songs of Jewish defiance, and you could dance the horror. The Germans came to Le Chambon. The German army took over two hotels in the middle of the village for soldiers convalescing from the Russian front. The Germans set up their headquarters right opposite the headquarters of the armed resistance in Le Chambon, the pension of the late Léon and Antoinette Hérault. Their daughter and her husband, Aline and Adolphe Carité, lived in her parents' old home. 
Chez nous, la porte euh, qui donne derrière la maison elle était toujours ouverte. Très souvent, on ne savait pas qui couchait dans la maison. Et la porte de devant, euh, à vue d'œil de l'hôtel du Lignon, où les, oui. Oui. Où les Allemands étaient recommandés ouais, ça. Oui. 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 Mais les Allemands devaient être au courant de ce qui se passait dans, aux ombrages de leur fenêtre. Je ne pense pas, voir, et puis je ne suis pas maison. sûr que ça les intéressait. Non. Parce qu'ils étaient convalescents et ils étaient probablement bien contents d'avoir la paix ici, du moment qu'on ne les embêtait pas et que les gens étaient pas... Les gens étaient froids, mais pas désagréables avec eux. On se contentait, quand ils venaient jouer sur la place, de rentrer dans les maisons. Mais ces soldats allemands ont réalisé que l'arrière était devenue un haven de refuge pour les Juifs Roger Bonfils, himself part German, was the owner of the hotel that was requisitioned by the Germans as their headquarters in Le Chambon. He stayed on as hotel keeper. Les soldats allemands qui étaient dans l'hôtel, l'après-midi, ils allaient se promener dans les bois, tout ça. Ils venaient me dire, est-ce que c'est trop lieu de me dire, c'est pas de juif ici. Je dis non, ce sont des... C'est Simon qui vient de Valence, de... Il m'a regardé en rigolant, il partait. Elsewhere, the German occupation of France was no laughing matter. Towards the end of the war, one French village was burned to the ground in a military reprisal against the resistance. Its men shot. Its women and children herded into the church where they were machine gunned and set on fire. How is it that the village's name was Oradour sur Glane, and not Le Chambon sur Lignon. How is it that the SS and the Gestapo paid so little attention to what was going on here? Almost till the end of the war, the commanding officer for the district was Major Julius Schmeling of the Wehrmacht. Could it be, as the evidence suggests, that he too knew full well that Le Chambon was full of Jews and steered his fellow Germans elsewhere? Could it be that you just never know who might get caught up in a conspiracy of goodness once you launch it? And those German soldiers in Le Chambon didn't have far to go to spot Jews. They were right next door. Emile Sech, nephew of the chief rabbi of Lyon, recalled. Quand j'étais démobilisé en 40, je ne pouvais plus travailler comme juif puisque j'étais agent d'assurance et que c'était interdit de visiter les clients. J'avais trois enfants et nous avons pensé, comme ma femme faisait très bien la cuisine, monter une petite pension d'enfants au Chambon. Moi, étant de Saint-Étienne, je connaissais le Chambon depuis des années. On le pensait monter pour deux, deux ans, enfin, jusqu'à ce que la guerre termine. On y restait 32 ans, c'est comme ça. Quand les Juifs arrivaient, tout le village disait, oh, ben, écoutez, allez chez M. Sèche, je vous serais moins gêné de dire la fausse identité puisque lui est juif. Ce qui, fait que, ce qui fait que, si vous voulez, j'ai rempli immédiatement. And so, with German soldiers living next door, a Jew in Nazi-occupied Europe spent the war years watching over a children's home full of Jewish children, who have since raised families of their own. False identity cards, false ration cards, were essential for life in hiding under the Nazi occupation. Le Chambon became a center for the manufacture and distribution of false papers. For in the fall of 1942, a teenager had arrived with some very useful skills. He had learned to become a forger. Born of Skarosowski, he was known in the village as Jean-Claude Plume. Osowski became a family doctor. Moi, j'apportais une technique. Alors, on m'a confié, euh, Léon Hérault m'a confié la charge de créer ce service de faux papier. Car nous avions, il y avait du travail pour deux, puisque notre production de, de faux papier atteignait régulièrement euh, des papiers pour 50 personnes par semaine. 50 personnes Alors, par semaine Alors, ah oui, ça c'était euh, une activité. Euh, pratiquement, on passait no, nos journées à fabriquer euh, les, les papiers et nos nuits à les distribuer. All this took place in what was then the home of Henri and Emma Héritier. The Héritiers were peasants. Both their families had lived in the area of Le Chambon for generations. 
During the Nazi occupation, they shared their home with Jewish refugees. They didn't know that one of them would involve them in one of the most highly punishable of crimes. Paul Majola, then a very young shepherd, helped in the distribution of the false papers. He worked closely with a farmer, here posing with one of the many refugee families to whom the farmer provided assistance. Est-ce que vous saviez ce que vous étiez en train de distribuer? Les deux premières fois, non. Ma première fois, oui, ça m'a dit que c'était pour des, des réfugiés, pour des, des personnes qui étaient recherchées, qui vraiment avaient besoin de se cacher. Il vous a dit ça à un petit garçon. Il vous faisait confiance. Oui, il avait une confiance totale en moi. C'est ce qu'il m'a dit. Quelle impression il faisait sur vous ces, ces réfugiés, ces gens qui arrivaient à l'époque? Une impression, une impression vraiment triste. La plupart étaient vraiment perdus. À part quelques cas qui se trouvaient pas un peu plus tranquilles, qui venaient principalement pour des papiers, mais d'autres venaient absolument perdus, sans argent, sans rien. Sans... At first, the false papers here too were stored in the farmers' beehives. Puis ils craignaient pour les ruches. Euh, on les enterrait dans la tombe, dans la, dans la tombe de sa mère, dans une boîte, une simple petite boîte, recouverte avec de la terre. During this time, the Vichy authorities did not completely ignore the growing nest of Jews in Le Chambon. They sent a policeman, a young Protestant named Léopold Prali, to live and work right in the village. Émile Sèche was among those summoned to Prali's office on the main square. Et il m'a téléphoné un jour en me disant, « Monsieur Sèche, euh, j'ai des listes. Pourquoi vous êtes-vous pas déclaré comme juif? » Je ne me suis pas déclaré parce que Et tout le village sait que je suis juif et je suis à peu près le seul juif euh, du Chambon déclaré, naturellement. Enfin, je ne lui ai pas dit parce qu'il y en avait beaucoup d'autres non déclarés. Il m'a dit, ça fait rien, il faut venir vous déclarer. Et il m'a forcé à, si vous voulez, à... Il lui-même l'a fait, il a mis juif sur ma carte d'alimentation, sur ma carte d'identité en, en grosses, grosses lettres, ce qui m'a empoisonné pour... Descendre à Saint-Étienne, où est toute ma famille, il m'a fallu faire des faux papiers. Police inspector Pali would regularly leave his hotel right opposite the railroad station and walk down the street to the post office to mail his reports to the French authorities. But how is it that these reports did not lead to a single effective Vichy raid against the Jews in Le Chambon, even against the children in Émile Seche's Jewish pension? And how is it that the Vichy policeman thought nothing of posing happily for photographs alongside his girlfriend and foreign Jews staying in his hotel, the hotel where he was gunned down one day after lunch by resistance fighters from outside the area? Government documents reveal that the Vichy authorities did nail down that the distribution of false papers was going on in Le Chambon and that the village had become a key starting point for illegal border crossings into Switzerland. Yet somehow, the activity kept on growing as Jews continued to pour into the area till the very end of the war. Combien croyez-vous qu'il a pu y avoir de réfugiés juifs au Chambon pendant la guerre? Bien, à, à dire vrai, je, je crois que je suis à peu près le seul à pouvoir évaluer le, ce, ce nombre, puisque euh, pratiquement Tout ce qui concernait la transformation des identités pour les Juifs et les autres réfugiés politiques et aussi les résistants passait par nos mains. 
Euh, moi, j'estime euh, euh, à quelques 5000 juifs euh, les gens qui ont été cachés dans la région, c'est-à-dire à peu près un par habitant. Il y avait une famille par famille de, de, de fermiers. Hein. The urban Koblenz family from Strasbourg became farmers. Madame Koblenz's grandmother was the oldest person deported from France. She was 95 and blind. Their pig was named Adolf. For some refugees, life in the area of Le Chambon during the war was to have important fringe benefits. On the main square of Le Chambon's sister village of Le Mazé saint voix Madame Ruel's café was the local headquarters of the French resistance, while in her home, she resisted the war on the Jews. One of the Jews she took in was a Parisian, who during a stay met a young Jewish woman from Germany, who had also sought refuge in the area with her parents. They became Monsieur and Madame André and Ginette Veil. Nous nous sommes rencontrés là, oui. Exactement, c'est grâce à ces Moi, circonstances je... <laughs> euh, ça fait? dramatiques, si j'ose dire. Mon bien... mari avait, je crois qu'il avait quelque chose à faire au bureau de il avait, je crois qu'il avait besoin d'argent. Et il devait avoir à ce moment-là un bon du trésor. Il ne voulait pas l'échanger là où il était caché. Il ne voulait bah, pas qu'on le voie, je suppose. Pas, il fallait que ce soit à la poste. Ah oui, il n'y avait, il y avait, il y avait une plus poste. une poste au ah Chambon ou à Tans. Je suis descendu à Tans. Parce que tu savais qu'il y avait du gâteau au marché ma femme noir. Y était, et et ma future femme y était. Et, et c'est au bureau de poste aussi. que nous nous sommes rencontrés. Et comme... Peu de temps avant, j'avais rencontré M. André, je ne sais pas exactement son nom. Oh, C'était un jour de tempête de neige. Et il m'avait dit, si vous rencontrez des familles qui... Oui, dites-leur de se cacher. Euh, dites-leur de se cacher. Et oui. Je me suis intéressé à la famille, si j'ose dire, peut-être... Euh, de très près. De très près. <rire> Est-ce que vous aviez peur pendant cette très période peur, de Très peur, très peur. Très, très peur. Écoutez, nous étions en résidence force, nous sommes cachés, nous sommes revenus, nous sommes recachés. Et je ne peux même pas le raconter parce que mes parents ne parlaient pas le français. J'ai perdu un frère en arrivant en France, mais jamais, mes parents étaient traumatisés et n'ont jamais pu apprendre le français. Nous avons eu très peur. Jeanette Veil et ses parents ont été offert un sanctuary par un sharecropper et sa famille, qui avaient déjà eu d'autres Jews vivant dans la farmhouse. Madame Charreron nous a dit, mais vous savez, pour nous, c'est un peu normal. Pour nous, c'est une... Euh, Dieu nous envoie cette, euh, ces événements pour que nous ayons contact avec le peuple élu euh, de Dieu. Et nous, ça nous, euh, ça nous apporte beaucoup. Nous sommes très heureux de pouvoir faire cet acte de vous cacher. Et c'était vraiment... Enfin, Madame oui. Charreron, elle et sa famille étaient heureux de nous avoir. C'était extraordinaire. Some Jews remained virtually in hiding throughout their stay in the area of Le Chambon. Others derived a sense of security from passing as Gentiles, or imagining they were passing as Gentiles. A few were Orthodox Jews. Madame Marguerite Kuhn and her family kept kosher throughout their stay in the area. She remembered her equally committed Christian neighbors. Il s'est trouvé que un jour euh, j'ai été invité par la famille l'héritier qui habitait à la Bruyère à assister à un office euh, protestant. Je n'ai pas refusé. Il savait très bien que j'y venais en tant que juive. Les paysans étaient très contents que je sois venu à cet office, mais je leur ai expliqué qu'il n'était pas question pour moi de venir régulièrement étant donné que ça ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin. Et ils l'ont très bien compris. Ils ont toujours été d'une extrême gentillesse avec moi. Avec moi et avec mes enfants. Les plus jeunes de mes enfants allaient à l'école de la Bruyère. Il y avait un maître unique, c'était une classe unique. Ils n'y allaient pas le samedi. Et jamais on n'aurait fait la moindre réflexion. Ni l'instituteur, ni ni les parents des élèves, 
personne ne m'a jamais fait la moindre réflexion. Il savait que nous étions des juifs pratiquants. Et on respectait autrefois. Et on respectait beaucoup. Nous craignions bien sûr euh, à chaque instant d'être euh, attrapés par les Allemands. Nous étions sur le qui-vive pendant toute la période où nous y étions. Et lorsque j'ai quitté le Chambon, lorsque j'ai quitté Flachet, en décembre 1944, j'avais toujours encore l'espoir que mon mari reviendrait. Il a passé à la chambre à gaz le 25 janvier 1944. Mais je l'ai su longtemps après. J'ai un frère qui a été déporté en 1943 également, père de trois enfants. Une belle sœur qui a été déportée en janvier 1944 avec quatre enfants et son mari. Des cousines qui m'étaient très proches, qui ont été déportées avec mari et enfants. Des tantes des oncles, très grande partie de ma famille. Combien en sont revenus Aucun. The Holocaust occurred in the heart of Christian Europe and would not have been possible without the apathy or complicity of most Christians and without the virulent tradition of antisemitism that had long infested the very soul of Christianity. And yet, here, under the Nazi occupation, Jewish religious services were held during the High Holy Days and Hanukkah with the help of devout Christians. Loving your neighbor for the people of Le Chambon was not taking advantage of the circumstances to seek conversions. But surely there were some conversions connected to the wartime spirit of Le Chambon. Yes, there were. This young man, came to Le Chambon with his parents, who taught in the Swiss-run children's homes. In the winter of 1944, he delivered a lecture to Christian relief workers in Le Chambon. His talk was entitled, The Bankruptcy of Christianity. Born Fernand Blanc, that son of Christians, became Jerusalem's Abraham Livni, an Orthodox Jew. Pastor Edouard Teis, assistant pastor of Le Chambon during the war. Si vous deviez résumer la foi chrétienne en une phrase... Oh ben C'est Jésus qui l'a fait en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Voilà le résumé. C'est tout. Oui. Et il s'agissait simplement de l'appliquer à cette époque. Ben oui. The local parish paper, April 1943. The Lord is a refuge for his people, a shelter for the children of Israel. June 1943. The kingdom of God is founded not on words, but on deeds. August 1943. He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? November 1943. One must obey God rather than men. The Christian faith here was a crucial component of what was happening. It was indeed. It was indeed. It was not a sentimental faith. It was not something extraordinary. It was a very solid faith that was put to the test 
and was not found wanting. Chantons ici l'histoire de Monsieur des This old lament is of unknown popular origin. It tells the story of one of the Huguenot martyrs of the area of Le Chambon. And one snowy evening in early 1943, it appeared that the Age of Martyrs was about to resume for the Protestants of Le Chambon. This time it was not yet another hopeful refugee knocking on the pastor's door. It was the Vichy police. L'officier lui demande, dites-moi donc, monsieur, êtes-vous le ministre des chrétiens réformés? Prêchez-vous l'évangile de dans le vivarais, de dans le vivarais? Oui, je suis un ministre, monsieur, je vous le dis. They took André Trocmé away as the people of Le Chambon gathered to bid goodbye to their pastor. Si ce grand Dieu m'appelle, je veux lui obéir et souffrir la mort même pour le nom de son fils, pour le nom de son fils. Also arrested were assistant pastor Edouard Theis and Roger d'Arcissac, the director of the boys' public school. En inscrivant un élève, on me disait bien quelquefois c'est un juif. Ben, je disais bon, mais que je voulais. Voilà. J'inscrivais sous le nom qu'il me donnait. Quelquefois c'était pas le sien, quelquefois c'était le sien. Et si on vous avait demandé qui était juif dans votre école, vous l'auriez dit Non, puisqu'on me l'a demandé et que j'ai répondu néant. It was just a few months before his arrest that Roger d'Arcissac published this lament. He included a message in Morse code, under the horses. It deplored the presence of the Gestapo and its French accomplices. La chose pitoyable est à pleurer toujours de voir cette tourterelle au milieu des vautours, au milieu des Another message, this one in German, proclaimed, for them that love God, all things will work together for good. The three friends were placed in an internment camp for communists and other political prisoners. But their arrest lasted only one month. And they were released shortly before most of the other inmates were deported to their death. And it turns out that the rebels had found an unlikely ally in the Vichy administration, the local prefect himself, Robert Bach, the official who had accompanied Minister for Youth Georges Lamiron on that disastrous visit to Le Chambon the previous summer. This report reveals that Bach vigorously urged the release of the three Chambonnets, even lying that the village had been won over to the Vichy policies as a result of the minister's visit. It also turns out that Bach underreported the number of Jews living in Le Chambon and throughout the district of Haute-Loire, going so far as to state that the total number of refugees was, in his words, relatively minimal. The prefect had been a frequent visitor to the village during those years. He was surely aware of the presence of many refugees throughout the area. Robert Bach had sworn to serve faithfully the new French regime and its leader. Why was he so inefficient in executing the anti-Semitic law of the land? Had fate just happened to provide the high-level protector the situation required? Or had the Vichy official just been swayed by his contacts with the rescuers and the rescued of Le Chambon? Shortly after his release from internment camp and his return to Le Chambon, André Trocmé yielded to pressure from the Protestant hierarchy and went into hiding, while Edouard Thès joined the workers of the CIMAD, escorting refugees to the Swiss border. Roger d'Arcissac and the people of Le Chambon continued doing what came naturally. Ça s'est passé tout simplement sans complication. On s'est pas demandé pourquoi on faisait ça. Parce que c'est humain. Voilà, quelque chose comme ça. 
tout ce que je peux vous dire. It was also during those years that a young Frenchman who had come to the area of Le Chambon for his health began to write a new novel. Pardon, monsieur, c'est bien ici que Calbert Camus a habité pendant la guerre? Oui, oui, oui. Où, où cela exactement? Là. Là même? Dans cette, dans cette fenêtre, là, du milieu. Vous-même, vous l'avez connu à cette époque? Ah, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un livre, je crois. Et il se promenait. The book became The Plague. Albert Camus' allegorical novel inspired by those times. In words that could have been written about the people he would encounter during his walks, Camus has his narrator say this. For those of our townspeople who were then risking their lives, the decision they had to make was simply whether or not they were in the midst of a plague, and whether or not it was necessary to struggle against it. The essential thing was to save the largest number of people from dying, the only way to do this was to fight the plague. There was nothing admirable about this attitude. It was merely logical. And the plague did reach into Le Chambon one summer morning in 1943. The Gestapo arrived undetected at this home for older male students that had been set up under American Christian supervision. Here, before the Nazi raid, some young men had actually pursued graduate studies. But on that day, two dozen youths were beaten, insulted, and deported. Deported with them was the pastor's cousin, Daniel Tocmé, who had been running both this home and Le Grillon, the American-funded home for young children. He had been warned that he was a target for a raid and that he should go into hiding. But Daniel Tocmé had not come to Le Chambon to hide. He had no interest in religious dogma, and great wariness about all narrow religious beliefs. But the work going on in Le Chambon meant something to him, as he had explained to his parents in a letter written less than a year before his arrest. I think it may be time for me to assume responsibilities with regard to other people. Le Chambon is something of a contribution to the reconstruction of our world. The future will tell me whether I was equal to the task or not, and it will tell only me, because it is not a matter of success in the eyes of the world. I have chosen Le Chambon, because I will thus be able not to be ashamed of myself. Daniel Trocmé died on April 2nd, 1944, in Maidanek extermination camp. To the end, his murderers found it difficult to believe that he wasn't a Jew. I was born a week before Daniel Trocmé died. A few months later, Le Chambon had its second martyr. He was the doctor who had delivered me. Roger Le Forestier had come here after a year in Africa, working in Albert Schweitzer's hospital. He was 36 years old and a committed Christian. He had been among the very first to begin organizing full-scale nonviolent resistance to Vichy and the Nazis. Shortly after my birth, Le Forestier made an ill-fated trip to the nearby city of Le Puy, German headquarters for the district. Awaiting transport to a work detail in Germany, he found himself in the wrong place at the wrong time in Lyon on August 20, 1944. On that day, Nazi thug Klaus Barbie, the butcher of Lyon, ordered and possibly led the bloody slaughter of 119 resistance fighters and one nonviolent resistor from Le Chambon. Roger Le Forestier's body was among those piled in a heap and set on fire. Throughout France, many caring people helped and sheltered Jews from the Nazis and their accomplices. And throughout occupied Europe, a tiny minority of kindred spirits, mostly unbeknownst to each other and still mostly unknown to us, risked their lives to become their brother's keepers. But much of France, till the end, acclaimed the leader it deserved. This was in Lyon on June 7, 1944, the day after France learned that the Allies had at last landed on French soil. In the district of Haute-Loire, the Germans surrendered to the French resistance. And Le Chambon was liberated long before the first Allied units rumbled through the village. But then Le Chambon had never ceased to be free. 
With the war over, the Jews left. The Chambonnet, who hadn't talked much about their visitors while they were there, don't appear to have talked much about them after they left. And the Jews, for the most part, appeared to have forgotten their benefactors. J'ai quelque chose d'important à leur dire. Lorsque le chambon sur lignon a été libéré par la première armée française, cette libération, je l'ai vécue au chambon sur lignon les Juifs sont partis. Et moi, personnellement, après avoir fait quelques études, je suis parti en Amérique du Sud. J'ai oublié le chambon. Je l'ai oublié volontairement. Car je sortais d'un cauchemar. Peut-être les Chambonnais m'en ont voulu. Peut-être ont-ils pensé que nous n'avons pas apprécié suffisamment leur hospitalité. Il n'en est rien. Leur hospitalité me restait très près de mon cœur. Mais il m'a fallu digérer, absorber et comprendre le drame que le peuple juif a vécu. It took me a long time to find my way back to Le Chambon, too. I returned to understand what had happened here, but also to learn about my beginnings. My parents had not remained in contact with the peasants from whom they had rented a room in a farmhouse. But I was determined to find Monsieur and Madame Roche. And the very last day of shooting in Le Chambon, I found myself climbing the steps to their daughter's home in a neighboring town. Monsieur Elie Roche had died a number of years ago. But now I was going to meet Madame Léa Roche for the first time as an adult. Bonjour, Madame Roche. Bonjour, Bonjour Madame Roche. Ça va bien. Très bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Il semble que je vous connais oh. un peu. Vous reconnaissez un petit bébé, bébé, alors. Bébé, bébé. <laughs> là, c'est mon père et là, c'est ma mère. Parce qu'ils étaient, ils étaient, vous étiez à la Fayolle. Oui. Madame Roche didn't seem to remember the Sauvage family very well at first. Except that we were very nice, she said. Her daughter, however, had often wondered about the baby with whom she used to play. Ah oui, c'est vrai, c'est moi, oui. Mais je dis bien, il y a quelques mois, eh bien, j'ai pensé à vous. Et là, des fois, je pense où est-ce que j'avais habité, tout ça. Alors j'ai pensé, euh, comme ça, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus C'est une coïncidence, hein? <laughs> oui. Coïncidence, <laughs> c'est vrai. Hein? Even without a camera, this encounter would always have remained in my memory. Oui, c'est vrai. The Roche family had found its rightful place in the history of my family during the Nazi occupation, as had the couple who lived up the road from us, Henri and Emma Héritier. The Héritier's daughter, Eva, had helped take care of me, it was in the Héritier home that my parents had followed developments in the war on the radio broadcasts of the BBC. Il y avait donc ce petit bébé juif à la Fayolle. I couldn't fully understand my deep sense of loss when I learned that Madame Héritier had passed away. And then I received the letter that her daughter Eva sent me on behalf of the family a few days later. Our ray of sunshine has disappeared behind a thick black cloud. But we still have her soft and pretty smile that will remain forever present with us and will help us to surmount the challenges of life. Papa Héritier was very shaken, but he displayed limitless courage for a man of almost 84, separated from his companion after 62 years of life together. He gave us an unforgettable example of wisdom. We, his children, are proud of having and having had parents such as them. May we be able to resemble them, if only a little bit. May we become the reflection of their image.
from a plaque placed by Jews in a Christian village in France. The righteous shall be an everlasting remembrance. But the questions linger. Why, when the world cared so little, did a few people care so much? And how is it that in a time of unparalleled violence, the weapons of the spirit here were triumphant? Humanity is fundamentally good with the possibility to become fundamentally bad and there's choice. It doesn't mean that bad people are all bad and good people are all good. It doesn't mean that in Le Chambon there are no people with faults and failings. It's a community like any other community. And I think that means that any community anywhere has the choice to make and can choose right. And the people who seem very ordinary people can do great things if they give them the opportunity.